ไปเที่ยวซาอุดีอาระเบียคนเดียวค่ะ This is a camel hiding in the shade. <laughs> What is this place, though? It's like this. This is they have like number in it, and then the number will coordinate with um, the number of the parking space there. Oops. Ooh. I just wonder, like normal, are all the Saudi rich? Min is planning to go to Saudi Arabia for one day. Many people are wondering if Saudi Arabia is going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to get in. They are going to be able to นอกจากนั้นก็เรื่องความเข้มงวดใช่ไหมคะที่ซาอุดเนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายเลยนะที่อนุญาตให้ผู้หญิงขับรถได้โดยอนุญาตไปเมื่อปี2018นี้เองค่ะแล้วนอกจากนั้นเราก็จะเห็นภาพว่าผู้หญิงเนี่ยต้องคุมผ้าปิดหน้าไม่สามารถมีเสียงดนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้ได้แต่วันนี้ซาอุดีอาระเบียกำลังเปลี่ยนไปค่ะเปลี่ยนแบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้และเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้นะคะซาอุดีอาระเบียนะคะเป็นประเทศที่ใหม่มากเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2475นะเพราะมีอายุประมาณ85ปีเองก่อตั้งโดยกษัตริย์อับดุลอาซิสอัลซาอุดค่ะซึ่งเป็นคนที่รวบรวมอำนาจได้เนาะเขาก็เลยตั้งชื่อประเทศว่าซาอุดีอาระเบียซึ่งแปลว่าอาระเบียของซาอุดค่ะการปกครองของที่นี่ก็เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแบบเบ็ดเสร็จแล้วนะคะก่อนหน้าที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะได้ค้นพบน้ำมันที่นี่เนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่ายากจนนะคนส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตเร่ร่อนตามทะเลทรายปลูกอะไรไม่ได้เลยรายได้หลักเนี่ยก็มาจากการสแสวงบุญแต่ต่อมาในปี1781เนี่ยเขาก็ค้นพบแหล่งน้ำมันซึ่งใหญ่ติดอันดับโลกหลังจากนั้นซาอุดีอาระเบียก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือกลายเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากที่สุดในอาระเบียแต่วันนี้นะคะที่เขาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเนาะอันดับแรกก็คือมงกุฎราชกุมารโมฮัมหมัดบินซาลมันหรือ MBS เนี่ยเขาเป็นเจ้าชายหัวก้าวหน้าเนาะอายุแค่37ปีเองแต่เขามีวิชั่นที่เรียกว่าวิชั่น2030เพื่อที่จะพัฒนาประเทศไปทางอื่นโดยไม่ต้องพึ่งน้ำมันอย่างเดียวเพราะเขามองเห็นว่าน้ำมันเนี่ยวันนี้ความนิยมเริ่มตกลงแล้วก็จะมีวันหนึ่งที่น้ำมันหมดไปดังนั้นเขาไม่สามารถฝากอนาคตของประเทศไว้กับน้ำมันได้เขาก็เลยพยายามที่จะกระจายเศรษฐกิจเนี่ยไปทางด้านอื่นทางทางด้านเทคโนโลยีการปรับตัวให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะแล้วเพื่อทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงความเคร่งครัดของกฎให้ลดน้อยลงอย่างปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกผู้หญิงสามารถขับรถได้ทำงานได้โดยหนึ่งในสามของสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยก็มีเจ้าของเป็นผู้หญิงผู้หญิงไม่จำเป็นต้องใส่ชุดอาบายาหรือว่าคุมผมแล้วก็สามารถจัดงานคอนเสิร์ตงานภาพยนตร์คือความบันเทิงต่างๆเหล่านี้ก็เริ่มขึ้นมาเพราะเขาต้องการที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวนะคะและครั้งนี้นะคะเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับคนซาอุดีอาระเบียมากที่สุดมินก็เลยเลือกใช้บริการเขาเซอร์ฟิงซึ่งก็คือการไปนอนบ้านคนแปลกหน้าที่นั่นคะ่ะมินก็เขียนจดหมายไปหาเขาเรียบร้อยคุณฮาดี้ตอบรับบอกว่าโอเคเธอมานอนบ้านฉันได้แล้วเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปแคมป์ปิ้งแล้วก็ไปดูว่าหนุ่มหนุ่มชาวซาอุดเนี่ยเขาแฮงเอากันยังไงก็เลยว่าเดี๋ยวเราเดินทางไปซาอุดพร้อมๆกันแล้วไปดูกันว่าที่นี่มีที่เที่ยวอะไรบ้างไปค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังจะแลนลงที่เมืองเจดาห์นะเมืองเจดาห์นะคะเป็นเมืองที่ใหญ่ไปอันดับสองของประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะเขาเป็นเมืองท่าที่สําคัญมากตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลแดงและเมืองนี้นะคะก็เป็นประตูทางเข้าสู่นครเมกาและเมดีนาค่ะซึ่งเป็นเมืองอันศักดิ์สิทธิ์สําหรับชาวมุสลิมอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษสําหรับการเดินทางครั้งนี้ของมินนะเป็นครั้งแรกนะคะที่เรานั่งสายการบินซาอุดีอาระซึ่งเป็นสายการบินประจําชาติของซาอุดีอาระเบียเนี่ยนะระหว่างที่เคร
ลาเรากดดูแมพเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นการนับถอดหลังสู่เจด้านะเขาจะเป็นการนับถอดหลังสู่เมก,กาเนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังขึ้นเวลาสําหรับการทําละหมาดห้าครั้งด้วยนะพอเราแลงลงที่เมืองเจด้าแล้วเนี่ยก็จะรอที่สนามบินแป๊บหนึ่งแล้วก็คุณฮารี่เนี่ยก็จะมารับแล้วก็จะพาหมิ่นไปปักเต็นท์นอนบนภูเขาค่ะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรู้จักซาอุดิอาระเบียไปพร้อมกันนะคะAl h a d a and Al Shafa, two high places as well. So what are we gonna do there? Bonfire, chill out. Cool. You'll see a lot of demolition. Uh huh. What's going on? Now they are recleaning the whole city. Like you know, over the years they were like uh, people building unauthorized. So now, if you go to downtown, uh -huh. you'll have a chance maybe to go there. You'll find like half of the city there is gone. Reclaim uh -huh. and then rebuild it again. But it will be a mega project. I heard like right now with the mission 2030, 2030, 2030. Yeah, 2030. they like really push. Yes. Lots of mega project out for tourism and yeah and technology and all that. And when does it happen though? Like this dr drastic change? It's dramatically, the past three four years, mm -hmm. everything you do through an app. Big and the step. new generation is marvelous. They're smart. They are open minded. Yeah. They are you know in touch with like history and the future. So they are really good. I like the new generation now. This is the uh, train station. It's beautiful, big. So there is a gate to make up. Yeah, this used to be the old gate. Uh huh. And this is the non-Muslims. Oh, this is a non-Muslim road, yeah. so we go to. But non it's closer. I'm, the the ah, reason I'm taking okay. it is closer. But now they make the gate before the non-Muslim road. So this ah. kind of checks what Joe's saying. I mean, if I'm non-Muslim and I pass the gate, how would you know that I'm going this way or this way? No. So it kind of checks out. See the two arches there? Where? where? If you want to get it on uh, over there. Oh, there, yes. This is where the the border of the uh, Al Haram, we call it, like the Holy Mosque. This is where Mecca really starts. Okay. The Holy Land. The so birth. you'll find arches like this for uh -huh. from everywhere you go inside from different ah. entrance. And as an indicator, like from here, Mecca starts. Okay. You told me like in Mecca there are lots of mixed culture going on, right? Correct. Yeah. Why is that? Because a lot of people coming from all over the world. Some of them like old generation they came and they stayed. And now you'll find a lot of Saudis mm -hmm. can speak even the language, you know, of, of uh, Chinese for example. That's so But cool. they're Saudis. Wherever you are from, if you are staying in Mecca, you'll never feel lonely. You know? oh. You have your own <laughs> own you know. corner of yeah. the world there. Yes. So where's most of the uh, oil getting drilled here? No, it's yeah. like right Saudi. Like which which east, area? East, the mom around the bay. Okay. This is where the dinosaurs used to like it. <laughs> <laughs> really? Dinosaurs hang out. <laughs> Hiding in the heat. <laughs> in the heat of Saudi Arabia. Okay. okay thank Just, you. Yes. Ooh. How you call it? This is Shafa. Shafa. You no, know, a story like a legend uh -huh. that Mother Eve was here in uh, Jeddah place. And then our father Adam was somewhere like in the Palestine area. So they came and met here in Jeddah area. So the legend says that this piece of land was taken out from a place next to Syria and Beirut, you know, Lebanon, and brought here. So if you see, if you compare the weather, and if you compare the kind of trees that you have, you'll find that it's similar in both.
all the same. So this is where we eat here? This is bigger. What is this place though? It's just to rent, uh, to stay in it, have a little bit privacy okay. by an hour. It's like this, so this is, they have like number in it and then the number will coordinate with um, the number of the parking space there. Really interesting. Okay, this is the rice, this is the chicken. Okay. I don't mind. Whoa! Rice and chicken. Yeah, you like uh, Thai or... Uh, I, I let rest. you choose first. We have two. Oh, I can choose. Oh, I Sorry, can you just, just take the rest? Mm -hmm. okay. Nobody. I mean, you have to secure it yourself. Yeah, I can. They're giving away the. Uh, the uh, ตอนนี้เรามาเดินอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะนี่จะพยายามหามันแล้วก็นมอูดน่าจะยากเหมือนกันนะอันนี้คืออะไรไม่รู้เป็นฮัลลาวะฟาร์นิสฮัลลาวะเห็นสิพอตเตโต้ยูแฮฟคาเมลมิลค์จากแบบคาเมลนะบอกไม่มีมันนะคะโยเกิร์ตแล้วก็นมนี่น่าจะเป็นโยเกิร์ตเดี๋ยวเราไปอีกซูเปอร์หนึ่งกันค่ะนี่คืออีกซูเปอร์หนึ่งนะคะจริงเหรอเฮ้ยบอดดี้เดี๋ยวนี่คือแคมโมเมล์นี่เราจะลองไปทดลองไปไหนกันไปโอเคไปกันที่นี่ที่นี่โอเคนี่คือนี่ This should be. This bit normal potato. What else do we need? The thing for the fire. Cold. Do you have like camping and then like? This? Dear Baron brand. So what's this for? Fire, fire. Fire. Yes. And then to like. Cup on cup. That's Thai. I know. I know. This is for Thai people. <laughs> Arrived. Whoa, this is thorn tree. So cozy. Everyone, it's like have their own space to see. No, this is nice. They taste like popcorn. Tired, แล้วนะคะทุกคนก็จะไปเทคแล้วเดินขึ้นไปตรงนี้เพื่อจะดูอันนี้ตรงนี้มีบาบูนสิเยอะมากเลยนะ So this is how Saudi Arabian people chill out, go camping. Some. <sighs> I read somewhere that you guys like to camp, like mm. camp in the desert or. Most like they would just go to easy places. Uh huh. <laughs> not not this. <laughs> this one is more there. Military. Oops. Okay. Oh gosh. Oh. It's nice here. Oh gosh. Oh. I just wonder, like, normally, are, are all the Saudi rich? Is that just, like, random question? No, you go to the 
the GNP, the average uh, salary for income is like uh, 2,000, less than $2,000. Per month? Yeah. That's a lot. $2,000 Less, less than. Okay. It will be like uh, 1,500. 1,500. That's the average. It's still... Okay. Not that much. Not not much compared to what things sort of cost you. Yeah? Oh, no, yeah. and, and yeah. then you have a lot of increase. That's like a lot for Thailand, like 1,500. How much is the rent in Jeddah? One bedroom mm. will be 20, 25,000 riyals, which is like $8,000. Huh? Per, per, per year. Per year. $9,000, $8,000 per year. That's okay. Yeah. That's not too bad. Oh. But again, what's the average income, average salary? Ah, it's yeah, it's not, it's not a lot. Oh, that's true. So you and can then, just like live a life, but maybe not like very. And then you have food, you have oh. gasoline, you have, you have a lot. And if you have kids, you're screwed. But everything is free, no? Like not school everything. is free. What about ta income tax? Income tax, fifteen percent. Fifteen. No, it's just when you buy. On. What is it? Oh, so oh it's 15? Yeah. <gasps> like, a, like that? What about, yeah. what about on your salary though? No tax? No. no tax. In Australia, our salary tax is, depending on what you earn, but for me it's 49%. 49%? No. Yes. Yeah. Yeah. Oh that's my god. So that's why I don't want to work, because you just work two and a half days just to pay tax. Correct. <laughs> Correct. Correct, yeah. เดินกลับลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์แล้วก็เกาะกองไฟกันค่ะอากาศดีมากทั้งๆที่จริงๆตอนนี้เป็นห